ഡൗട്ട്നെറ്റ് ആപ്പ് ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഡൗട്ട്നെറ്റിൽ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കണക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സംശയങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക തലക്ഷണ വീഡിയോ പരിഹാരം നേടുക ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്നെറ്റ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹലോ എവ്രി വൺ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ സൊല്യൂഷനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും സോൾവെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈഥൈൻ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈഥൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇത് കമ്പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ സൊല്യൂട്ട് ഓക്കെ ഈ സൊല്യൂട്ടിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഗ്രാം എന്ന് അന്നേരം ഇതിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ നെഗറ്റീവ് ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഈഥൈൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അന്നേരമുള്ള അതിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ കേസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കേസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബാർ ഓക്കെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഗ്രാം ഓക്കെ കേസ് ടൂവിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം കേസ് ടൂവിൽ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഡബ്ല്യൂ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ നെഗറ്റീവ് ടു ഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് ഹെൻറി സ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഹെൻറി സ്ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഇൻ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹെൻറിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute illengil namukku parayam total number of moles of solution ennu venengil namukku parayam okay so ivide namukku solute inde number of moles ariyam so ivide namukku solute inde number of moles kandupidikkan pattum karena ethane inde weight undu adu vechittu namukku endu cheyyam molecular mass kuda kandupidichu cheyyam namukku നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോൾവെന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മോൾ ആർ മാസ് വേണം സി ടു എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഈഥൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് Moles of C2H6 ടു എച്ച് സിക്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ കേസ് വൺ ഓക്കെ സോ കേസ് വണ്ണിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തേർട്ടി ഗ്രാം പെർ മോൾ അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ മോൾസ് എന്ന് നമുക്ക് വരും ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോ ഇത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വ
ओके अंदर रीसन अंदर आने चाहिए ना इवेड ते इस जीरो पॉइंट टू वन एट इनटू टेन टू द पावर नेगेटिव थ्री नेगलिजिबल वैल्यू आना कारण हम इवेड अलग तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आना लगता ओके सो नाम करें हम सॉल्वेंट इन्हें कंटेंट जप्पर अंदर आना कोड दल आना कंपेयर टू ओके, सो 0.218 इनटू 10 टू द पावर नेगेटिव थ्री इन वाले नंदा ना वाले वाले चर दाना कंपार्ट टू दैट ऑफ वाई, ओके, आदु वन दमले द नेगलिजिबल आइटेड को नो, आदु वन दमले द इन्वर्स आइटेड को नो बोलेगा वाई बाय 0.218 इनटू 10 टू द पावर नेगेटिव थ्री इन नाम के कांस्टेंट इन वैल्यू क Okay, so this is the same case as the condition of Henry's constant is the same as the condition of Henry's constant. So, let's take the case 2 and take the pressure. Okay, so number of moles of ethane is the same as the case 2. Okay, so number of moles of ethane. Now, the weight is 5 into 10 to the power negative 2. So, number of moles in the world is 5 into 10 to the power negative 2 divided by 30. So, that will be equal to 1.67 into 10 to the power negative 3 moles in the world. Okay. In the end, Henry's law which is P2. Okay. So, P2 is equal to Henry's constant. We will say that we will say that we will say that we will say that. Okay. So, here we will say that y divided by 0.218 into 10 to the power negative 3 multiplied by mole fraction in case 2. Okay, case 2 will be mole fraction. What is the value of 1.67 into 10 to the power negative 3 divided by y plus 1.67 into 10 to the power negative 3. Now, what is the value of this case? We will say that we will say that we will say solvent in a number of moles கூடுதல் ஐது உண்ட 1.67 into 10 to the power negative 3 ட வாலியும் இந்தாயிருக்கிம் வலரை வலரை சருதாயிருக்கிம் compared to that of y okay so அது உண்டு விட எந்து வரியும் so that will be equal to y divided by 0.218 into 10 to the power negative 3 multiplied by 1.67 into 10 to the power negative 3 divided by y எந்த வரியும் so இதின்ட வாலியும் நமுக்க எந்து வரியும் 7.66 bar pressure அந்து நமுக்கு கிட்டம். Okay, so நம்மல் எந்து கண்டு விடுச்சு? P2 நம்மல கண்டு விடுச்சு. I hope the answer is clear to you. Thank you.